ba yung magandang gamitin sa exterior ceiling? Spandrel or fiber cement? Ngayong araw na ito ay tatunakayan natin ang pagkakaiba ng spandrel at fiber cement. Ang spandrel, ito ay pre-painted metal sheets. Kung ano yung ginagamit natin sa roofing materials, yun din yung materialis natin para sa ceiling. Masasabi natin na ito ay matibay dahil nga imagine yung roofing materials. Sila yung lumalabas na first line of defense pagdating sa bagyo, sa mainit na araw, sa ulan. Nandyan sila para protektahan yung bahay natin. So, ibig sabihin, how much more kung gagamitin natin sa ceiling yung spandrel ay lalong magtatagal yung spandrel. Pag in-install yung spandrel, para siyang isang tanged groove. Di mo makikita yung joint. Kaya wala kang makikita na screw para sa mga dugtungan ng spandrel. Ito ay pre-painted na. Hindi mo na kailangang magpintura. So, yun yung reason kung bakit medyo mataas siya. Kasi nga, painted na. Ang design nito, karamihan ay mayroon siyang bend o tinatawag na stiffener. Ang reason nito, kasi pagka masyadong plain yung pre-painted uh, sheets, nagkakaroon siya ng oil canning or nakikita nyo masyadong para siyang UPUP, meron siyang wave. So, yun ang reason kung bakit marami siyang stiffener. At the same time, pagpatibay din naman yun para mas matatag yung ating spandrel materials. Iba't iba yung kulay na pwede nyo orderin dito. Mayroong white, beige, cream, brown, and other primary colors. Pero din mabibili na wood grains. Pwede ko saan eh. Uh, medyo mas mataas ang presyo nito kasi iba yung texture ng pintura niya para siyang kahoy. Para nga naman kung gusto mong magpapintura, gusto nyo yung style ng kahoy, so meron din yung spandrel. Ito namang, ano, ito namang fiber cement. Ito ay yari sa cement, sand, and cellulose fiber. Kung saan talagang itinisign ito, mas water resistant yung hardiplex or I mean yung fiber cement compared doon sa plywood. At saka hindi aanayin. At saka fire resistant din. Hindi siya nasusunog. Kaya nga in-introduce itong fiber cement para doon sa mga quality na kailangan ng ating, sa ating existing environment para maprotektahan sa anay, sa ulan, sa tubig, at saka iba pang mga factors para humina ang ating materiales. Ang magiging final decision na lang kung ano yung gusto niyo whether is spandrel, or fiber cement ay depende na sa designer. Kasi merong mga designer na mas gusto plain at saka meron siyang hinahanap na finish para magkaroon ng contrast doon sa, doon sa wall finish niya at saka doon sa mga designs na inilagay niya. So, depende na sa designer kung ano yung gusto nilang paging itsura ng bahay na idinidesign nila. So ngayon, bigyan natin ng comparison yung presyo para isa ito sa nagiging basis ng ating decision kung magkano ba ang aabutin ng ating ceiling materials doon sa exterior. Umpisaan natin sa spandrel. Introduce muna ako sa inyo ng area. Let's say meron akong 10 by 10 meters na area. Kung titignan natin sa ibang design, halimbawa, baguhin natin yung floor area, kung ang perimeter nito, is equal to 10 times 4 is 40 meters kung ang 10 by 10 initially sabihin natin lagyan natin 63 meters na notch sa floor area so ito ay 7 ito ay 10 ito ay 10 ito ay 7 pag kinuha mo yung perimeter nito nung mismong floor area na to lalabas din ito na 40 meters Kahit nalagyan natin another notch dito, kung ang magiging floor, eh, flooring na ito, na ito yung itsura, so another 3 and 3. Ganun pa rin yung magiging area nito, 40 meters. Kaya consider muna natin itong 10 by 10. Kasi adjustable naman yung perimeter nito. Let's say may overhang siya na 1 meter. Kasama na yung gutter. At kung masama na yung gutter, sabihin na natin na yung mismong overhang niya hanggang doon sa mismong likod ng gutter is 80 cm. So, ginawa kong 80 cm para namang convenient sa materiales na fiber cement para wala siyang tapon 
pagka ginamit natin yung 80 cm para patas yung laban yung presyo ng fiber cement at saka yung presyo ng span bread. So, kung kukunin natin yung area, ito kasi pwede natin sabihin na this is 12, kung tigo 1, 12. So, yung dalawang side na to, 12 by 1, 12 by 1, 24 square meter. Tapos, yung natitira dito is 10 by 1, 10 by 1, 20 square meter. 44 square meter yung ating perimeter area. O, para compute natin yung spandrel, i-divide natin to sa effective coverage ng spandrel. Assume na natin na 0.1 na siya para in case na mas malapad pa ng konti sa totoong effective coverage ng isang manufacturer, meron na tayong factor of safety doon sa GXC dito sa effective coverage niya. We have 44 by 9.1 440 pieces at kung gano'ng kahaba ito 80 cm so 0.80 meters ilang LM siya 68 pesos per linear meter standard to 0.4 responder P23,936 para pa lang sa responder dito naman tayo sa molding molding niya sabihin natin 10 by 10 yung paikot niya nasa wall yan nakatigit sa wall, ito yung natawag nating wall molding. Yung wall molding, ito yung mismong pamakuan or screwhan or rivetan ng ating spandrel. So, tignan natin kailangan ng nailers. Ito ng molding or moldura ang kaniyang nailers. 10 times 4. Effective length ng molding, 2.24. 17.85. Okay, 140 pesos. Two thousand five hundred twenty. Next is fascia molding. Yung fascia molding nandun siya sa perimeter ng gutter. So, take the 12 bit to. Total 48 divided by 2.24 21.43 approximately equals to 22 pieces At 300 pesos thousand six hundred pesos so total muna natin to so accessories maglagay na lang tayo na accessories dito na one thousand five hundred pesos labor kung yung labor nito ay 53,000 bawat side or kunin natin yung 30% nito is 10,000 so whichever is higher pwede na pwede magkahalaga ng 12,000 so mas matas to compare sa 30% kasi medyo matas na ngayon yung labor So, 44,556 pesos yung magagastos natin para doon sa 10 by 10 meter na area para doon sa exterior ceiling using spandrel.
Okay, ngayon naman ang ating presyo ha na yung hard flex. Imagine nyo lang kung yung overhang natin is 90 centimeters or 1 meter yung overhang natin, ang daming masasayang. Kung bakit 80 centimeter yung ginawa kong overhang para yung 4x8, pwede nating hatiin sa tatlo at walang matapon. So ito ay tiga 80, 80, 80, so 240. So yung top 244 dapat yan. So, Pero ng factor of safety para doon sa uh, mga edge na masisira. Okay, so 80. Tapos ito ay 1.22. Kaya, okay, estimate natin yung area tayo na 44. So 44 divided by 1.22. Thirty-six point zero seven. So order na taas. Let's say thirty-seven. We divide natin yun sa three. Kasi nakakatatlo. Tawo tana. Para makita natin yung number of pieces. Twelve point thirty-three. Approximately equals to thirteen. So meron na tayo yung thirteen pieces. So it's a kung tawo kita is five per cement. Let's say ito ay sabihin natin 500 pesos. Ang pinaka-passenger nito ang gagamitin natin ay double paring or metal paring. Perimeter niya is 44. Tapos di-divide natin yan sa, ano, sa spacing. Yung iba gumagamit na 0.3 pero tayo 0.4 lang yung gamitin natin. Tapos yung so sobra sa materials, kahit lagyan natin ng hanger, uh, every other 0.4. 110. Uh, let's say meron tayong haba na 0.8. Kaya ang pinaka-length ng isa nating double parang is 5 meters. So, Sabihin natin na limang piraso yung magagamit natin. So, di-divide natin ito sa 5. Kasi alanganin kung divide natin sa 0.8. So, magagamit natin is 22 pieces. Double paring. Pero, kung meron tayong square, so, siyempre, kailangan din ang support doon. Para doon. Kaya magdagdag tayo ng dalawang piraso. Bali, 24 plus 1. Sabihin natin na yung iba, dagdag natin sa hanger sa excess dito sa 5 meters plus 3 so double paring sabihin natin na ito ay 140 pesos kung mahal, pwede namang magano, pwede namang mag canvas isa kasi mas mura pa dyan 8,500 tapos doon sa wall ang ginagamit natin is wall angle Dahil yung wall natin is 40 meters, divide natin sa 2.9 dahil 3 meters yung commercial length, 13.79, say 14 pieces. At 100 pesos, ayos 14. Total natin. Yung passenger nito is metal screw. Sabihin natin, add na lang tayo ng 1,000. Medyo mahirap din ito yung kabit, kaya ilagay natin sa installation, sabihin natin na 10,000 pesos. So, ito yung magagastos natin, more or less 22,000 pesos para sa 
fiber cement. But wait, kaya nga kung i-compare natin yung 100x ay fiber cement doon sa spandrel na 46,556. Ito kasi wala pa tong pintura. Dahil kung pipinturahan mo pa to, babatakan mo to, pamasilyahan, tapos mag-scaffolding ka rin pagka ano mo yan, ipinturahan, yung nakalitaw na ulo ng mga screw, iga-grinder mo yan, tapos babatakan nyo na naman, dadagay nyo ng masilya, tapos pipinturahan nyo, depende sa inyo kung dalawang coating o tatlong coating. So, kung pagbabasihan natin yung per square meter, yung magagastos mo doon sa pintura, doon sa exterior, kahit na multiply natin siya sa 450 pesos per square meter labor and materials para sa painting. Mabilis magbago presyo ngayon ha, dahil hindi natin alam kung gaano kabilis yung pagtaas ng presyo. Siyempre pag tumaas yung presyo ng materials, tumataas din yung labor. So, ibig sabihin, magdadagdag pa tayo dito na 9,800 para sa pintura. It's 41,500. 41,800. Pero hindi pa tapos to. I'm sorry, may nakalimutan ako dito. Kasi yung double paring ay... Dito lang yan. Yung wall, dito. Kung nawala yung pamakuan dito sa fascia. Kung magkano nagastos natin dito sa spandrel, ganun din magagastos natin dito sa ano, sa fascia flashing. Kasi kadalasan na ginagamit ngayon na fascia ay si parlins. Kaya mas maigi na baluti niyon para protektado against dun sa kalawang. Kasi ang ginagamit natin dun ay GI materials. Kaya gagamit din tayo ng fascia flashing kung ano yung ginamit natin sa spandrel. Kaya may dagdag pa to. Para doon sa fascia molding. Kaya ang grand total, kung kasama yung pintura ng sa fiber cement, Forty one eight hundred plus six thousand six hundred. So, ang ibig sabihin kung pipin turahan, magkapareho yung spandrel at saka yung fiber cement. Pero nito kasi sa spandrel, ah, hindi natin ay sama, mayroon pa yung delivery. Kasi kinukuha sa planta yan. So halos magkakapareho na siya. Yung dalawa na to. Pagka fully finish yung ating fiber cement. Pero yung prices natin, still, pwede pong tumaas mo ba? Depende sa makukuha nating materyales. So okay, hanggang dito na lang ang ating video. Okay, sana ay mayroong nadagdag na informasyon bago kayo magpatayo o magumpisa ng inyong bahay. Okay, sana pakilike, subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell. Maraming salamat po.